അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലാഹു മഅഫിനി ഫീ ബദനി അല്ലാഹുവെ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവെ എൻ്റെ കണ്ണിന് എൻ്റെ ചെവിക്ക് നീ ആരോഗ്യം നൽകണേ എന്നുള്ള റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഓരോ മേഖലകളിലും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മേഖലകളിലും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എവിടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്തത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു രാത്രി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് മഹാനായ ഒരു സഹാബി വര്യർ കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അബൂഹു റേർ റബി അള്ളാഹു അനഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് ഇത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലെ മാ ലഖീതു മിൻ അഖ്റബിൻ ലദഗത്തിനിൽ ബാരിഹ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ കടിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു തേള് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നബിയെ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ ഒരു തേള് കടിച്ചു അക്കറബ് തേള് ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ ഒരു തേള് കടിച്ചു നബിയെ അങ്ങനെ ഒരു തേള് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല മാരകമായ വിഷമുള്ള ശക്തമായ അസഹനീയമായ വേദനയുള്ള ഒരു തേളാണ് ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ കടിച്ചത് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ സമീപിച്ച് നബിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രി ചോദി കൊടുത്തതല്ല നിമിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു തേൾ കടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ രോഗം വന്നിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉസ്താദ് ഏതോ ആരക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ മകരുവിന്റെ ശേഷം നീ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അമാലൗ കുൽ തഹീന അംസൈച്ച മകരുവിന്റെ ശേഷം നീ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ നീ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വസ്തുവിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ് എന്ന് ആ ഒരു ദിക്കറി നീ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അഥവാ നിന്നെ തേള് കടിക്കാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ തേടിയിട്ടില്ല മഹരിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഒരു കാവൽ എടുക്കാം നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാവൽ തേടാം എന്താണ് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഷറിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണേ എന്ന ഒരു നമ്മൾ ചെല്ലിയാൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള അപകടങ്ങൾ പാമ്പ് തേട് പോലെയുള്ള സർവ വിഷ ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും ഇഴ ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ സലാമത്താക്കും മഹാനായ ഉസ്മാനുബിനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹരീസു കാണാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സുബഹിക്ക് ശേഷവും എല്ലാ മകരുവിന്റെ ശേഷവും ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ എന്താ ചെല്ലേണ്ടത് എന്നൊരാൾ മൂന്ന് തവണ ചെല്ലിയാൽ ഒരാളും ഒരു വസ്തുവും അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൂല എന്ന് എന്നൊരാൾ ചെല്ലിയാൽ അയാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവൂല എന്ന് മഹാനായ ഉസ്മാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണിത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊറോണ പോലെയുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തടക്കമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ മാരകമായ രോഗം വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ 
നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് കസേര പിടിച്ചിട്ട് അടുത്ത് വരുവോ ഞങ്ങളെ ക്യാമറ ഒന്നും തൊട്ടില്ല മതി നിങ്ങളും അടുത്ത് കാണിക്കുക തിരക്കുള്ള ആൾ പോയിക്കോളി കേട്ടോ തിരക്കുള്ള ആൾ പോയിക്കോളി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ള ആൾ തിരക്കില്ലാത്ത ആൾ മാത്രം ഇട്ട് വന്നാൽ മതി അത് നടത്തുമ്പേ സദസ് മാക്സിമം അടുപ്പിക്കണം അത് മാക്സിമം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും പറയുന്ന ആൾക്കും ഒക്കെ സുഖമാണ് നമ്മൾ കുറേ ലോങ്ങിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് കൽബിൽ നിന്ന് കൽബിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നായത് ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദൂരത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും കിട്ടൂല ദൂരത്തുള്ള ആളുകളോട് പറയുമ്പോഴും കിട്ടൂല അടുത്ത് നിന്ന് പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മുഖം നോക്കിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവുക സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുക അപ്പോ വൃത്തി ഇസ്ലാം ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു വിഷയമാണ് രോഗം വരുന്നു ഇപ്പൊ കൊറോണ കൊറോണ വന്നു ആരും ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യരുത് മാനൊക്കെ ചെയ്യരുത് ചുംബനം നടത്തരുത് അറബികൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മൂക്കു മൂക്കു മുട്ടിക്കലുണ്ട് മുക്കും മുക്കും കവളും കവളും മുട്ടിക്കും അവര് ഒന്നും പാടില്ല കൊറോണ വന്നു സാഫ് ഹെത്ത പോലും പാടില്ല ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം സ്കൂളുകൾ അടച്ചു പൂട്ടി ഇന്നത്തെ പള്ളിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പുത്തുവയും നിസ്കാരവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിരിച്ചു വിട്ടേക്കണം മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുമ്പോഴുള്ളൊരു സൂക്ഷ്മതയാണത് രോഗം വന്നതിനു ശേഷം ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഇനി ഇപ്പൊ വന്നിരുന്നു അത്ഭുതകരമായി നമ്മളതിനെ വിജയകരമായി അതിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തു വലിയ പ്രയാസം കൊള്ളൊന്നും ഇല്ല അതിനിപ്പോ പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ ആറാമത്തെ ആയത്ത് യാ അയ്യുഹൽ ലദീന ആമനു ഇദാ കുംതും ഇല സ്വലാതി ഫഗ്സിലു വുജൂഹകും വ അയ്ദിയകും ഇലൽ മറാഫിഖ് വംസഹു ബി റുഊസികും വ അർജുലകും ഇലൽ കഅബൈൻ യാ അയ്യുഹൽ ലദീന ആമനു ഓ ജനങ്ങളെ ഇദാ കുംതും മിനൽ സ്വലാ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം നിങ്ങൾ കഴുകണം നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കഴുകണം നിങ്ങളുടെ തല തടവണം നിങ്ങളുടെ കാലകൾ ഞെരിയാണ് ഇവരെ കഴുകണമെന്നാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ കഴുകണം എവിടെ വെച്ച് ഉതവ് ചെയ്യണം പള്ളിയിൽ പോയി തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടി അവിടെ പുതുവ് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ വെച്ച് പുതുവ് ചെയ്ത് പോകണം എന്ന ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു പുതു ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ആളുകളും വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് പുതുവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരാൾ ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഷെയ്ഖ് ഹാൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ കഴുകണം കൈ സോപ്പിട്ടിട്ട് കഴുകണം എന്നാ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇസ്ലാം പറഞ്ഞെന്താ ഒരാൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വുതൂ ചെയ്തു പള്ളിയിലല്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് വുതൂ ചെയ്തു അഥവാ മൂന്ന് തവണ കഴുകണമെന്നാ പറഞ്ഞത് കൈകാലുകൾ മൂന്ന് തവണ കഴുകണം നന്നായി മൂന്ന് തവണ കാറ്റി കഴുകണം സുമ്മ അച്ചൽ മസ്ജിദ പിന്നെയാണ് അയാൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് വളരെ വൃത്തിയായി മൂന്ന് തവണ ഉലു ചെയ് മൂന്ന് തവണ കൈയും കാലും മുഖവുമെല്ലാം കഴുകി നല്ല ഉലു ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ കൈ കഴുകി വരുന്ന രണ്ടു പേര് പരസ്പരം മുസാഫത്ത് ചെയ്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു പേര് ശുദ്ധിയാണ് മുഖം ശുദ്ധിയാണ് കൈ ശുദ്ധിയാണ് കാല് ശുദ്ധിയാണ് അവ എന്തെങ്കിലും രോഗാണു കിളക്കണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴുകലോടുകൂടി എന്തായി അതൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോണു പിന്നെ പരസ്പരം കാണുമ്പോ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കാണും സലാം മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് സലാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നോ പ്രോബ്ലം കുഴപ്പമില്ല നേരം മറിച്ച് നമ്മള് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി പല ആളുകളെ മുസാഫത്ത് ചെയ്തിട്ട് പള്ളിക്ക് വരാം സലാം അലൈക്കും മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കുമ്പോ ച
ഏതെങ്കിലും കൊറോണ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും അസുഖബാധിതരായ ആളുകളെ അതേ കൈകൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനും കൈ കൊടുക്കുക അത് ഇയാൾക്കും പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇസ്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ ഇസ്ലാം സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അഥവാ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലം ആദ്യം തന്നെ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് വരാൻ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയാൾ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി പള്ളിക്ക് വരാണ് അയാളെ ശരീരത്തിലൊക്കെ വിയർപ്പുണ്ട് മുഖത്തൊക്കെ വിയർപ്പ് ഇങ്ങനെ വെള്ളുട്ടുന്നുണ്ട് കൈ എന്നൊക്കെ വെള്ളുട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ മോശമല്ലേത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൈ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധവും സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോ മോശമല്ലേ വേർപ്പ കുറ്റിങ്ങനെ വരുന്നത് മോശമല്ലേ അങ്ങനെ നീ വരണ്ട നീ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നന്നായി ഉതവ് ചെയ്ത് മുഖക്ക് കഴുകി ഉതവ് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ ജനങ്ങളോട് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വരല്ലേ ജനങ്ങളെ കാണുന്ന സ്ഥലമല്ലേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉലു ചെയ്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പകർച്ച വ്യാധികൾ വ്യാപകമാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും പള്ളിയിലുള്ള ഹൗദ് ഒരു രോഗി പള്ളിയിലൂടെ ഹൗദിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൈയിട്ടു അണുക്കൾ ഹൗദിലായോ ഹൗദിലായോ അണുക്കൾ ഇനി അടുത്താൾ വന്നിട്ട് അതേ കേട്ടിട്ട് വീണ്ടും കഴുകും ഇത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നബിച്ചങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസാണ് രോഗികളായ ആളുകൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ കലരാൻ പാടില്ല ലായൂരി തന്നെ മുമ്പിലുൻ അല മുസിഹിൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളടുത്തേക്ക് രോഗികൾ വരാൻ പാടില്ല ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ പ്രസവിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ ചാടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കുട്ടിയെ വാരിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട കാരണം ഒമ്പത് മാസക്കാലം ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന് ഉമ്മയുടെ സൈഫായ ആ ഗർഭപാത്രം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും സൈഫായ സ്ഥലമാണ് ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്യൂരിഫൈഡ് ആയ വെള്ളവും പ്യൂരിഫൈഡ് ആയ ഭക്ഷണവും ഒക്കെയാണ് ഉമ്മയുടെ പൊക്കൽ കുടിയിലൂടെ ഈ വയറ്റത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷലിപ്തങ്ങളോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നുമല്ല ആ കുട്ടി കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സൈഫാണ് ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ആദ്യമായിട്ടാണ് പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷം കാണുന്നത് പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു ശ്വസിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത് ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല ഈ കൊറോണയൊക്കെ ബാധിച്ചപ്പോൾ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും മരണപ്പെട്ടത് വയസ്സന്മാരാണ് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടും കുട്ടിയാകുമ്പോഴും പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുകയാണ് ചൈനയിൽ അയാളാ പറഞ്ഞത് കൊറോണ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അത് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വേഗം മരിച്ചു വീഴും ഈ മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വയസ്സന്മാരായ ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പെട്ടെന്ന് റീക്കവർ ആവുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണെന്ന് എം ബി ബി എസ് ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിൽ അവരുടെ ഏരിയയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫാമിലിയുടെ നിർബന്ധത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ജ്യേഷ്ഠത്തെ പ്രസവിച്ചു പെങ്ങള് പ്രസവിച്ചു കുടുംബക്കാര് പ്രസവിച്ചു ഓരോ ആളുകൾ പ്രസവിച്ചു എന്നറിയുമ്പോഴേക്കും അവരെ കാണാൻ പോയി അവരെ ഭാര്യ എടുത്ത് ഉമ്മ വെക്കുന്നവരുണ്ട് ആ ഉമ്മ വെക്കുന്നവരിൽ ജലദോഷമുള്ളവര
പ്രസവിച്ച ഉടനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കാലം ഫാമിലിക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവാദം കൊടുക്കൂല കാരണം കുട്ടി ക്ലൈമറ്റുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരണം സാഹചര്യവുമായി കുട്ടി പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല പ്രസവിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കുട്ടിയെ ആദ്യം കാണുന്നത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ അയാളാണെങ്കിൽ മുഖം കഴുകിയിട്ടുണ്ടാവൂല കൈ കഴുകിയിട്ടുണ്ടാവൂല അയാൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മന്ത്രി ചൂതാണ് ഇതൊരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തക്കവയുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മത പോലും കാണിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ജീവിതത്തിൽ തക്കവ എന്താണെന്നറിയാത്ത നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പോയി മന്ത്രി ചൂതുന്നത് നിങ്ങൾ ഊതിക്കോ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസവിച്ച ഉടനെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ വാരി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ രോഗിയായ ആളുകൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇത് കുടുംബക്കാർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കുടുംബക്കാർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോ ഏ നിങ്ങൾ കുട്ടി എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമായി പിന്നെ പൊല്ലാപ്പായി അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഞാൻ കാണാൻ പോയതാണ് അപ്പോഴേക്ക് അപ്പണങ്ങൾ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വിവാദമായി അടിപിടിയായി പ്രശ്നമായി തർക്കായി പണക്കായി അവർ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് എന്നാ ഇത് സ്വയം മറിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കോ അതങ്ങോട്ട് ഇല്ലില്ല സ്വയം മറിഞ്ഞെന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതേപോലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ മറ്റു ചെറിയ കുട്ടികൾ കൂടെ ഉണ്ടാകും അവർക്കുണ്ടാകും ജലദോഷം അവർക്കുണ്ടാകും പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആ അസുഖമുള്ള കുട്ടിയെ അസുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയുമായി കൂടിക്കലർത്തരുത് ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളും രോഗികളായ ആളുകളും പരസ്പരം കൂടിക്കലരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ മഹത്തായ ഹദീസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മറക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുമ്മാൻ തുമ്മുമ്പോഴേക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അണുക്കൾ പുറത്തു പോകും എന്നാൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തുമ്മുമ്പോ നിങ്ങൾ കവി മൂടണം ഇങ്ങനെ തുമ്മാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിക്കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് തുണിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് മൂടണം നമ്മൾ ചെയ്യോ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിലാ നമ്മൾ തുമ്മ ആ തുമ്മുമ്പോഴേക്കും അണുക്കൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ വസ്ത്രം കൊണ്ടോ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് മുഖം മടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾക്ക് വല്ല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ കുട്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ ഒരു രോഗിയായ കുട്ടിയും രോഗമില്ലാത്ത കുട്ടിയും പരസ്പരം കൂടിക്കലരുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ശിഫ ശിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ശമനം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സർവ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും സലാമത്താകട്ടെ ഈ രോഗമൊക്കെ നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് മഹാനായ മൂസാനബി അലഹി സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീയല്ലേ രോഗം നൽകുന്നത് നീയല്ലേ ശമനം നൽകുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നബിയെ ഡോക്ടർമാർ ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യം എന്താണ് രോഗം നൽകുന്നത് നീയാണ് ശിഫ നൽകുന്നതും നീയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡോക്ടർമാരെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് മഹാനായ മൂസാ നബി അലഹി സലാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി അള്ളാഹ് മഹാനായ മൂസാ നബിയോട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാർ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി തേടുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി തേടുകയാണ് എന്നാൽ രോഗത്തിന് ശിഫ നൽകുന്നത് ഞാനാണ് രോഗം നൽകുന്നതും ഞാനാണ് എന്ന് വെച്ച് ആരും ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കണ്ട എന്നാണോ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കണ്ട എന്നല്ല മരുന്നെടുക്കണ്ട എന്നല്ല ചികിത്സ വേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കണം നമ്മൾ ഷിഫയുടെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും അള്ളാഹുവിലാണ് ശമനത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകളിലായതുകൊണ്ട് ഏത് രോഗം വന്നാലും ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കി രണ്ടാമതായാണ് മരുന്നിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് 
ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് തവക്കുലാക്കുക ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവാണ് എനിക്ക് രോഗം തന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് ഷിഫ നൽകണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുക പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മരുന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതല്ലാതെ മരുന്നെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ മരുന്നെടുക്കാൻ പോലെ വെറും ഖുറാൻ ഓതിട്ട് മന്ത്രിക്കാന്ന് പറയും വേണ്ട അങ്ങനെയും ചെയ്യണ്ട അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തവക്കുലിന്റെ അങ്ങേയറ്റം എത്തിയ ആളുകളൊക്കെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തവക്കുലൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തവക്കുലൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യ എന്നിട്ട് നമ്മൾ മരുന്നെടുക്കുക എന്നിട്ടും മരുന്നെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ശിഫ തരേണ്ടതാരാ മരുന്നിന് ശിഫ തരാൻ പറ്റും മരുന്നുകൾക്ക് ശിഫ തരാൻ കഴിയില്ല ശിഫ നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് ശിഫ നൽകാൻ കഴിയില്ല ശിഫ നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് മിനിങ്ങളെ ശിഫ നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിയില്ല ഇവരാരുമല്ല മക്കളെ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് മരുന്നെടുക്കുക മരുന്നിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണ്ട മരുന്നിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമെന്ന് മാത്രമല്ല മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മക്കളെ തരാനും അള്ളാഹുവിന് കഴിയും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾക്കുണ്ടാവേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ ഒരു തലവേദനയുണ്ടായാൽ നടുവേദന ഷുഗറ് പ്രഷറ് കാൻസർ ഏത് രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവാണ് പ്രയാസം നൽകുന്നത് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഈ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതും ഈ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് എന്ന ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടാവുക തരുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് മാറ്റുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊരു പ്രയാസം നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾക്കും അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് പോയിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മരുന്ന് മാത്രം കുടിച്ചാ മാറോ ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹുവല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾ ഇത് മാറ്റി തരൂല മരുന്നിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവാണ് നമ്മൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് നമ്മൾക്ക് ഹൈർ നൽകുന്നതും അള്ളാഹുവിന് എല്ലാം കഴിയാമെന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറഞ്ഞു പോലെ ക്യാൻസർ പോലെ കൊറോണ ആയാലും നിപ്പ ആയാലും ഏത് അസുഖങ്ങളായാലും അള്ളാഹു മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്ക് നൽകിയ പരീക്ഷണമാണിത് ഏത് രോഗങ്ങൾ മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ പ്ലാഗ് ഉണ്ട് കുഷ്ടമുണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് പുതിയതായി വന്ന കൊറോണയാണെങ്കിലും ഖബുലക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ചില സമുദായങ്ങളെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ച രോഗങ്ങളാണത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു ശിക്